So the statement given to us was on a particular day at school following statistics of the sale of five different types of drinks by school canteen were noted. Table A gives the number of students who drank each of the five drinks. So table A me pass ye diya hua hai boys and girls for tea, coffee, milk, juice and soda. So it means that is me kaun se person present honge? In me wo person present honge jo only tea jo like kar rahe honge, only coffee like kar rahe honge, only milk, only juice, only soda. Also T plus coffee, T plus milk, T plus juice, T plus soda, then coffee plus milk, coffee plus juice, coffee plus soda. Similarly, जो भी combination possible है two two के सारे के सारे जो persons हैं वो present हो आपके. अभी का मैं बाद में बताता हूँ. Table B में हमारे पास क्या given है? Table B gives the number of students who drank different combinations of drink. Table B gives the number of students who drank different combinations of drink. So it means that T and coffee के लिए मेरे पास कितने persons हैं? That is equal to four. T and milk के लिए मेरे पास total persons कितने हैं? Eleven. T and juice के लिए मेरे पास कितने परसेंट हैं two, so it means that ये जो table B में मेरे पास values दी हैं, वो मेरे पास values दी हुई हैं exactly two portion के लिए, exactly two portion के लिए value दी हैं कि exactly two जैसे कि T plus coffee है, T plus milk है, T plus juice है, इसको set theory के साथ link करने का try करो, अब table A के लिए अगर तुम बात करोगे, it means that exactly one portion plus exactly two portion, इसमें दोनों values present हैं मेरे पास क्योंकि only T वाला भी present होगा T के साथ जितने combinations possible हैं वो भी सारे present होंगे that is T plus coffee T plus milk T plus juice T plus soda तो it means that one plus two का combination दिया हुआ है यहाँ पे one plus two का combination दिया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास जो combination दिया हुआ है only two का दिया हुआ है तो अगर तुम set theory में apply करने के try करते हो जैसे कि ये तुम्हारा combination होता है ठीक है तो इसमें कुछ portion जो होता है तुम्हारा ये दोनों exactly one portion है और ये तुम्हारा exactly two portion है तो उसी तरह से equation बनाने का try करते हैं तो हमारी ये जो table one है table one में क्या given है हमारे पास value जो given है a plus two b की value हमारे पास given है तो a plus two b की value क्या होगी इन सारी table की values को add कर दोगे that will be equal to a plus two b seven plus twelve that will be equal to nineteen plus eight plus nine that will be equal to seventeen then plus eleven then nineteen then twenty इन सब को ऐड कर दोगे तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 86 तो ये तुम्हारी वैल्यू दी हुई है a plus 2b की अब तुम्हारे टेबल b में तुम्हारी जो वैल्यू दी थी वो एक्जेक्टली टू पोर्शन की दी हुई है एक्जेक्टली टू पोर्शन मींस तुम्हारी b की वैल्यू आनी चाहिए वो तो b की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी 4 plus 11 दैट विल बी इक्वल टू 15 plus 3 18 plus 12 30 plus 7 37 तो b की वैल्यू तुम्हारे पास 37 गिवन है सो इट मींस दैट अगर b की वैल्यू यहां से तुम इस इक्वेशन में इक्वेट कर दोगे दैट विल बी इक्वल टू a plus 2 into 37 that will be equal to 74 a will be equal to 12 now first question में तुमसे पूछा गया था how many students visited the canteen तुम्हारे पास total कितने persons ने canteen को visit किया तो कितने persons हो जाएंगे exactly one portion में तुम्हारे पास 12 persons हैं exactly two portion में तुम्हारे पास 37 persons हैं तो total persons तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे that will be equal to a plus b or we can say it to be equal to 49 तो तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 49 कुछ स्टूडेंट्स ने इसको बी मार्क किया हुआ था तो बेटा उनका गलत है आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 49 अब बाकी क्वेश्चंस के लिए किस तरह से प्रोसीड करना है वो चेक कर लेते हैं आई होप ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा क्लियरली इसको वेन डायग्राम अप्रोच के साथ जो हम सेट थ्योरी में यूज करते हैं उसी को ट्राई करो इक्वेशंस और अप्रोच के जो क्वेश्चंस होते हैं सेम अप्रोच है उसी को यूज करो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नाउ अब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन के लिए किस तरह से प्रोसीड करना है हमें एक अटैकिंग पॉइंट चाहिए टेबल ए एंड बी को मिलाके हमें एक अटैकिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा जो अटैकिंग पॉइंट वो मुझे मिल रहा है इस पॉइंट से कि मिल्क एंड टी के कंबिनेशन के लिए मेरे पास जो वैल्यू है टी एंड मिल्क के कंबिनेशन के लिए मेरे पास 11 वैल्यू है यहां पे ठीक है ये वैल्यू कहां से आएगी ये वैल्यू आएगी टी के यहां से और मिल्क के यहां से इन दोनों कॉलम्स में से आएंगी नाउ इन द मिल्क कॉलम there is only five male and six female. Five male and six female total milk and tea में मेरे पास eleven persons हैं। यहाँ पे five male और six female हैं, so it means that ये eleven जो person होंगे, इनमें मेरे पास five males होंगे और six मेरे पास females होनी चाहिए। ये point सबको clear हो रहा होगा कि total eleven persons हैं। यहाँ पे भी total eleven persons हैं। तो ये eleven persons यहीं से pick हुए होंगे milk से और tea से। Eleven persons यहाँ से pick होंगे, वही eleven persons यहाँ से pick होने चाहिए। अब five और six का combination यहाँ पे present था, so it means that five males and six females will be present here. तो यहाँ पे value खत्म हो गई है, five males खत्म हो गए, six females जो है, वो यहाँ से remove हो गई। यहाँ से भी five males गए होंगे, so it means that यहाँ पे मेरे पास value कितनी बची, that will be equal to two। यहाँ से six females चली गई, so it means that मेरे पास यहाँ पे value बची है six। Milk के column के लिए ये value सारी मैंने use कर ली, tea के लिए मेरे पास two and six values बची हैं। ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं अब इसके बाद में मेरे पास ये भी गिवन था फर्दर इट इज नोन दैट द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ टी एंड जूस आर बॉयज 
बोथ टी एंड जूस आर बॉय सो इट मीन है टी एंड जूस के लिए इट मीन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन तो इसमें मेरे दोनों ही बॉयज दोनों ही बॉयज हैं टू मेल्स मेरे पास प्रेजेंट है सो so, अगर यहां पे टू मेल्स प्रेजेंट है तो टू मेल्स कहां से आएंगे यहां से इलेवन वैल्यू है यहां से टू रिमूव होकर नाइन हो जाएगी और यहां पे मेरे पास टू जो बॉयज हैं ये वाले बॉयज जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे सो इट मीन दैट नो बॉयज लेफ्ट इन टी पोर्शन टी में कोई और बॉय मेरे पास नहीं बचा है ठीक है अब इसके आगे बढ़ते हैं इसके आगे अगर बढ़ने का ट्राई करें कौन से पोर्शन पर तुम क्लिक कर सकते हो यहां पर सोडा पोर्शन के लिए अगर चेक करोगे कॉफी एंड सोडा के लिए कॉफी एंड सोडा के लिए तुम्हारे पास जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व कॉफी प्लस सोडा के लिए तुम्हारे पास वैल्यू है ट्वेल्व कॉफी के लिए तुम्हारे पास वैल्यू यहाँ पे नाइन है यहाँ पे सोडा के लिए तुम्हारे पास वैल्यू है सेवन कुछ और जो है कॉम्बिनेशन क्या तुम यूज कर सकते हो इस पॉइंट पे आके फाइव मिल्क वो तुम्हारे यूज हो चुके हैं टू मिल्क तुम्हारे यूज हो चुके हैं कॉफी ये कॉफी वाला जो कॉलम है क्या हम इसको यूज कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके कॉफी वाला जो कॉलम है कॉफी में मेरे पास फोर बचे बचे कॉफी में मेरे पास फोर बचे ठीक है और इसमें जो है टी एंड कॉफी का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है सो इट मीन डेट टी में से वो पर्सन आने चाहिए फोर अब फोर में से मेरे पास कोई भी मेल नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है सो इट मीन डेट ये चार पर्सन जो होंगे वो सारे के सारे फीमेल्स होने चाहिए फोर फीमेल्स होनी चाहिए ये वाली सो इट मीन डेट फोर फीमेल्स यहां से रिमूव होकर टू फीमेल्स बचेंगी और बाकी की फोर जो फीमेल्स है कॉफी कॉलम से रिमूव हो जाएंगी सो इट मीन डेट यहां पर मेरे पास वैल्यू बचेगी फाइव अब मैं सोडा वाली वैल्यू पे मूव कर सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास सोडा पे चेक करूँ अगर मैं कॉफी प्लस सोडा का कम्बिनेशन यूज हो रहा है यहाँ पे सोडा पे वैल्यू है सेवन एंड थर्टीन यहाँ पे वैल्यू है एट एंड फाइव सो इट मीन सेट मैं मेल्स में से अगर मैं सोडा एंड कॉफी का कम्बिनेशन चेक करूँ तो मेल्स में से मैं कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ तो मैक्सिमम जो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ देट इज इक्वल टू सेवन सेवन वैल्यू यहां से पिक कर सकता हूँ और यहां से बॉयज पोर्शन में से मैं फाइव और थर्टीन में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी पिक कर सकता हूँ That is equal to five only. So it means that इस ट्वेल्व में से मेरे सेवन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बॉयज और बाकी के फाइव जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे गर्ल्स और सेवन मेल्स फाइव फीमेल सो इट मीन डेट या ये वाली वैल्यू रिमूव हो गई यहां में से सेवन बॉयज रिमूव हो चुके हैं सो एक ही वैल्यू बची है यहां पर फाइव जो है गर्ल्स रिमूव हो चुके हैं तो यहां पर वैल्यू बचेगी थर्टीन की जगह पर सिर्फ एट ठीक है ना अब इसके आगे चेक करने का ट्राई करें जूस एंड सोडा के लिए जूस एंड सोडा के लिए मेरे पास वैल्यू है सेवन तो ये सेवन में से क्या मेरे पास कोई बॉय हो सकता है नो नो बॉयज विल नॉट बी पॉसिबल रीजन यहां पे मेरे पास जीरो बॉयज प्रेजेंट है बॉयज कॉमन होने चाहिए सो इट मीन दैट सेवन जो बॉयज होंगे वो यहीं से पिक होने सेवन गर्ल्स पिक होनी चाहिए तो सेवन अगर गर्ल्स पिक हो जाएंगी तो यहां पे बचेगी वन गर्ल यहां पर भी बचेगी मेरे पास वन गर्ल ये सेवन के सेवन मेरे पास फीमेल्स होंगी अब ये वाला पॉइंट बचा है दिस कॉफी प्लस जूस कॉफी प्लस जूस में मेरे पास वन परसेंट प्रेजेंट है कॉफी प्लस जूस में कॉफी में मेरे पास एक बॉय बचा है सो इट मीन दैट ये जो वन परसेंट बचा है ये बॉय ही होना चाहिए सो दिस वन विल बी अ मेल तो ये मेल हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास जीरो परसेंट बचा यहाँ पे मेरे पास एट परसेंट बचे नाउ यू कैन चेक द क्वेश्चन हाउ मेनी गर्ल्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी बोथ टी एंड कॉफी में मेरे पास कितने हो जाएंगे बोथ टी एंड कॉफी हाउ मेनी गर्ल्स लाइक गर्ल्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी बोथ टी एंड कॉफी सो इट मीन डेट टी एंड कॉफी सो इट मीन डेट दिस सो फोर फीमेल्स है मेरे पास सो मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी पार्ट सिमिलरली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बॉयज ड्रिंक ओनली जूस हाउ मेनी बॉयज ड्रिंक ओनली जूस ओनली जूस मीन्स ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन जो है ओनली में जो एक्जैक्टली टू वाले पोर्शन थे वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं ये वाले सारे ओनली वन वाले बच्चे हैं सो जूस में कितने बॉयज हैं दैट इज इक्वल टू एट एट बॉयज आए थे यहाँ पे सो एट विल बी आर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी गर्ल्स ड्रिंक ओनली सोडा तो सोडा में ओनली गर्ल्स कितनी बची हैं सोडा में मेरे पास ओनली जो गर्ल्स बची हैं दैट इज इक्वल टू वन तो मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वन आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन किसी को कोई डाउट है देन यू मे आस्क बेसिकली टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन है वही तुम्हें क्लियर होना चाहिए था एज सच कोई इश्यू होना नहीं चाहिए था एक्जैक्टली टू और एक्जैक्टली वन को किस तरह से डिस्टिंग्विश करना है वो चीज अगर तुम्हें समझ में आ रही है देन तुम इजिली इसको सॉल्व कर सकते वो पॉइंट यूजफुल था कि यहां से अगर तुम्हारा एक्जैक्टली टू पोर्शन में तुम्हारी कोई वैल्यू आ रही है तो उसको यहां से रिमूव करते चले जाओ ताकि तुम्हें टेबल को अंडरस्टैंड करने में कोई इश्यूज ना आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेट थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग